നമസ്കാരം റീമ സ്പൈസസ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേജ് ടോപ്പ് യുവയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയായിട്ട് ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഹായ് എന്റെ പേര് നീലു ഞാൻ ഇവിടെ ഷാർജയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോഷീന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നീലു അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു കൊച്ചി സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും അതെ ഇതൊരു ഫോട്ടോ ചീസ് സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് റെസിപ്പിയുടെ പേര് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവത്തിന്റെ പേര് മീൻ പാലുകറിയാണ് സാധാരണ നമ്മള് മീന് മുളകരച്ച് വെക്കും തേങ്ങരച്ചൊക്കെ വെക്കും പക്ഷെ ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലില് ടൊമാറ്റോയും വിനീഗറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി ട്രഡീഷണൽ ആണ് എന്റെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അമ്മയുടെ റെസിപ്പി ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മീൻ പാൽക്കറിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അല്ലേ നീലു ഇത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മാന്തലാണ് സോൾട്ട് ഫിഷ് ഇത് നമുക്ക് നെമ്മീനിലും കണമ്പ് കതിരാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് മാന്തലിന് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് മാന്തല അധികം ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഫിഷ് പക്ഷെ ഇത് ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ സവാള നേരതായിട്ട് അരഞ്ഞത് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരഞ്ഞതും വട്ടത്തിൽ അരഞ്ഞതും പിന്നെ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം നീളത്തിൽ അരഞ്ഞത് എല്ലാം നീളത്തിൽ അരഞ്ഞത് പിന്നെ റീമ സ്പൈസസിന്റെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വിനീഗർ തേങ്ങാപ്പാല് രണ്ടാം പാലും തലപ്പാലും തലപ്പാൽ കുക്കിംഗ് തുടങ്ങാം അല്ലേ നീലു തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം മീൻകറിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചട്ടിയാണല്ലോ എപ്പോഴും വേണ്ടത് അപ്പം ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കുക ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി അല്ലെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം സാധാരണ മീൻകറിക്ക് എല്ലാവരും കൊച്ചുള്ളിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ കറിക്ക് സവോളയാണ് നല്ലത് സവോള പെട്ടെന്ന് വഴിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാ പോലെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാ മതി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവാള നല്ലോണം വയന്ന് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ബാക്കി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കിടാം പച്ചമുളക് അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി അധികം മുളക് കൂടി ഇടാത്തതുകൊണ്ട് പച്ചമുളകാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി മീൻകറിക്ക് എപ്പോഴും വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് നേരിയതായിട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില നമ്മുടെ എല്ലാ കറികളുടെയും മെയിൻ സാധനമാണ് കറിവേപ്പില ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒരുപോലെ തരുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാ കറികളിലും കൂടുതലായിട്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതൊന്ന് വയന്ന് വരാൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം ഈ വലിയ തക്കാളി നമ്മള് നമ്മള് അതൊന്ന് ഹാഫ് മീൻ പകുതി വേവായി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുന്ന തക്കാളി നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് അതിന് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ റിമാസ് റിമാ സ്പൈസിന്റെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് എത്ര സ്പൂൺ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ ടീസ്പൂൺ കാരണം നമ്മള് മുളക് ഇടുന്ന പോലെ ആ ഓക്കെ എരുവ് പോലെ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അതും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇതിപ്പം ചെറിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇടുന്നത് ഇവിടെ സാധാരണ നോർമൽ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഉപ്പ് നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മതി ഇപ്പം പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പച്ചമുളകൊക്കെ മറിയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യാം പുളിക്ക് പകരം അല്ല ആ സാധാരണ മീന് പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ വിനീ വിനീഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പുളി നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം വിനീഗർ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലം ഒഴിക്കാം ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാം പാലം
മീനെല്ലാം ഇതിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ എടുക്കണം ഇത് നല്ല പച്ചാണോ വരുന്നത് അതോ അല്ല ചാറു ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളിപ്പം ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാറ് കൂടുതലെടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മീനെല്ലാം ഇട്ടു നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ചാറ് എത്തുന്ന പോലെ മീൻ അതിൽ മുങ്ങി കിടക്കാണ് ഇനി ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത തക്കാളിയും കൂടെ തക്കാളി ആ റൗണ്ട് ആയിട്ട് അരങ്ങേക്കുന്ന തക്കാളി ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചു വന്നു മീനൊക്കെ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വട്ടത്തിൽ അരങ്ങ ടൊമാറ്റോ ഇടാം എത്ര പീസ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഇത് ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെ ആ ഇതിപ്പോ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ റൗണ്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചോറൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമുക്ക് തലപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ബോയിൽ അല്ലെ ആ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായ മതി നമുക്കൊന്ന് നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് ചേർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ടേസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ മീൻ പാൽക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നീലു വിളമ്പി തന്നെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ചോറാണ് ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആണ് എന്റെ അത്ര സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്നായി എപ്പോഴും കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇത് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നീലു ഇത് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും വ്യത്യാസ ടേസ്റ്റ് ആണ് വിനീകറിന്റെയും ടൊമാറ്റോന്റെയും ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറിയും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇതിനും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി നമുക്ക് നീലു ഒന്ന് ഭീമ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം താങ്ക് യു അപ്പോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പേജിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഷബ്ന സൈനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് നീലു സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബ